Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие любители дикой природы, походов, разных историй и просто позитивные люди. Шлю вам пламенный сибирский привет с этого живописного озера. Так таки решил я все-таки открыть свой канал под названием Сосновая грива. Почему Сосновая грива, я расскажу как-нибудь позже, иначе будет много эфирного времени в этот раз это видео по сути дела пробный шар для канала на самом деле мной запланирован задуман серьезный большой документальный проект рабочее название пока у него вот сибирь поглядеть землю это познавательно приключенческий проект о различных диких уголках сибирской природы по их еще слава богу осталось довольно много недовольно а много Документальный проект это все-таки работа более емкая, требующая много, много времени, усилий и зависящая от сезона, поскольку речь о дикой природе. В этом смысле я как-то себя не видел на канале, потому что, ну, допустим, делать серьезный какой-то фильм, это фильм в год. А каналу все-таки нужен постоянный контент. А вот с другой стороны накопилось много разных историй, как свидетелями которых и я был, и знаю их от многих людей, разные истории. Вот это и будет контент для канала в рамках подготовки к основному проекту. Ах ты гады! Это и будет контент для канала. Сегодня это, как я уже говорил, по сути дела пробный шар. Сегодня я буду ночевать. Здесь приглядел один островок на озере. Ну а там посмотрим. О, ребята, вот я добрался до островка. Такой излученкой небольшой выходит он в это дикое озеро. Вот в этом же описанном месте сегодня будем ночевать и рассказывать истории. Мелкие сучки в первую очередь для растопочки. Так, сосенка-то у нас где, дорогая, чтобы нам ее не поджечь. Маленькую сосенку. Вот сосенка. Нет, здесь не загорит. Траву маленько убрать вот так. Во. Ничего у нас не загорелось, не дай бог.
Кумченко это деда, черт, на чердак тащили. Был такой рыбак и охотник Хомченко. Вот на, на родине у меня. Я его, он уже пожилой был в годах, белый-белый такой, худощавый, невысокий. Я его видел раза два или три, может быть, а вот отец мой с ним маленько общался. И вот эту историю рассказал моему отцу вот этот вот Хомченко. А он уже, соответственно, мне. Тогда, когда с ним это случилось, я не помню, не знаю, ну, не знаю вернее, имя, отчество вот этого Хомченко. Поэтому буду тут так вот по фамилии называть. В общем, они жили где-то в Центральной России, в деревне. Он где-то работал и приехал под вечер уже. И говорит, не, жены дома не было, был он один, жена была, по-моему, на сохранении беременна, тогда он молодой был в то, в то время. Быстренько там что-то перекусил, в общем, лег спать. И вот, говорит, снится говорит, мне такой сон, что волокут меня за ноги по дому, по полу. Просто, говорит, просыпаюсь от того, что меня за ноги говорит, волокут, с такой силой, говорит. И главное, быстро говорит, так все произошло. Оп, и я, я уже, меня уже выволокли говорит, на улицу. А с внешней стороны дома к чердаку лестница была представлена. И вот меня уже по этой лестнице говорит, волокут на чердак. А я вниз головой, я не вижу, кто. В общем, что-то там он его или схватил, что-то, в общем, он сделал. И вот этот, тот, кто его тащил на чердак, говорит, за шиворот, говорит, меня хватает, поднимает, говорит, вот так. Такая сила, говорит, мне. И вот только тут я, говорит, увидел, что это черт. Но не с копытами, с рожками, там, с пятачками свиными, как, как их рисуют. А такое вот какое-то существо, говорит. Ну, волосатый, косматый, да. Я, говорит, не могу его в деталях описать, говорит. И, в общем, этот Хомченко что-то там ему сделал, в общем, сопротивлялся. И он, говорит, меня с этой лестницы, говорит, вниз бросает на пол, на землю. Я, говорит, падаю спиной и от удара отключился. Себя прихожу, говорит, просыпаюсь в своей, ну, на диване, где спал. Думаю, сон, что ли? Он говорит, плохо себя так чувствую. Подняться, мать честная, все болит. К зеркалу вся спина, говорит, синяя в синяках, гематомы, ушибы. Что, в общем, что-то там, по-моему, даже еще с ребрами было. Прошло время, много лет. Дети у него, значит, выросли уже, он уже дедом стал, внуки пошли. И с того места они переехали, вот, наверное, в Сибирь. Дома, вечер, ко мне, говорит, приехали родственники. Мы собрали столик. Это. А туалет на, на улице у него. В сортир или нужник по-другому. Как-то сесть не могу удобно. А, колено прикрыть, это а жжет. Ну, пока тут шельшевель, гости. Пошел я, говорит, в туалет. А, говорит, туалет так стоит в, в огороде, в стороне. По левую сторону, говорит, забор и малина. И здесь еще одна малина. Так, такие две гряды малины в таком обнесенный жердями такими значит, заборчиком андатра там вода слева справа и слева и вот андатра я говорит, пошел говорит в туалет и вот вижу на тротуаре ведущей в туалет между грядами малиная ночь лунная видно хорошо какая-то такая ком, ком какой-то такой лежит но я, говорит, вижу, но я продолжаю идти по инерции. Может, собака, ну что-то крупновато, говорит, для, для собаки. А хотя, ну, ближе, ближе подхожу, и в этот момент этот ком распрямляется, поднимается. Это вот этот, говорит, черт. Только уже не во сне, а вот в жизни, говорит. Мы какое-то мгновение, говорит, друг на друга смотрели. 
Потом я уже говорит, подхватился, забегаю домой. Скорее, скорее, пойдемте, пойдемте, на улицу всех пойдемте. Ну, говорит, все выскакивают, кто, кто был родственники. Но уже никого нет. Вот такую весть. Я у отца спросил, слушай, ну а как он, говорю, не любитель сочинять байки или как-то рассказывать, пересказывать услышанное? Да я, говорит, никогда за ним такого, отец мне говорит, я, говорит, никогда говорит, за ним такого не замечал. Они где-то рыбачили с ним, и вот вечером у костра разговоры какие-то такие зашли у них. И вот он рассказал свою историю. Так он нигде, говорит, не рассказывает ничего. Вот, 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 вот так. Но дед этот, как мне отец говорит, рыбак, охотник, хитрый. Его все хотел рыбоинспектор один поймать. Фамилию не буду называть этого. Ну, он охотинспектор, рыбоинспектор в те времена. У нас на ангаре, на родине, в Матыгинском районе, каменка впадает в ангару. Вот на этой каменке всегда были хорошие солонцы. Сахаты выходил туда, природные солончаки. И нет-нет, промышляли мясо там. Чтоб домой Именно для еды охотились, не для развлечения и так далее. И вот этот Хомченко. Хомченко знает, что идет облава, что в устье, где каменка впадает в ангару, будет охотинспектор. Они друг друга знали по фамилии, имени, отчеству. Но Хомченко хитрый, он психолог. Вот спускается на лодке в устье по каменке. Охот инспектор. Хомченко, значит, мотор глушит. Охот инспектор подъезжает. Хомченко первую руку протягивает. По имени сейчас. О, привет, он, он, допустим, Василий Петрович. Там. Ага. Ну тут уже волей-неволей руку протянешь, что тем более знакомый. Здравствуй, там, ага, туда-сюда. Что на каменке делал? Да я вот ездил там место посмотреть. А в это время у него, у него бочка с бензином открывает пробку, совершит шланг, бух, булькнул там бензин. В бачок льет, рассказывает, да я вот там, говорит, ездил места, говорит, посмотреть, то да все, ничего такого. Ты, говорит, мне, говорит, не говори, ты там не зря сидишь на каменке, я тебе не верю, я, говорит, тебя все равно, говорит, поймаю, имею в виду. Да ну, дескать, напрасно на меня, мол. Разъехались, Хомченко приезжает с Матыгина. Бочку на бок, бум. С той стороны еще одно дно, вук, 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 кр крышку выкрутил. В общем, вот так сверху бензина в бочке, глухая перегородка, никакого запаха, ничего не попадает туда. А с той стороны тайник с мясом, мясо прилично там, под 100 кило. Вот так приходилось. И так он его, как мне отец говорит, этот э, инспектор, ни разу и не поймал. Он много чего выдумывал этот Хомченко. Вполне возможно, что историю эту выдумал. Хотя... О, ребята, чайку попью. Тут без чайку худо. Совсем. У меня еще и лепешка есть. Живем. Живем. Лепешечку приберет. Ну-ка. А где у нас топор? А вот сюда вот его. Чтобы дальше не падало. Вот так. Пока чай закипает. А вот этот случай я уже ему был свидетелем сам. Дело было в армии. На первом году я ходил в караул. Охраняли мы склады, артвооружения, прочее, прочее. Это в Ставрополе. Потом часть расформировали, нас перебросили туда под Армавир. 
Вот. И там я служил уже на втором году. Там не было караульной службы, но там был патруль. А что такое патруль? Вот, допустим, ты сегодня выходишь в патруль первый. Я тебя меняю. Вот все ложатся на отбой спать. А ты патруль два часа. С 10 до 12 ходишь по части. Без всякого оружия, без ничего смотришь. Все ли спите спокойно жители Багдада, как говорится. Меня в два поднимают, я с двух до четырех. Следующий с четырех до шести, два часа. Вот так. Самый радостный у нас был день патруля, это когда была пятница. Потому что пятница это банный день. Обычно старшина баню замыкал на замок, а в пятницу она оставалась открыта. Заходишь аккуратненько в баню, и там такая притолока в раздевалочке. Раздевалка маленькая. И можно там покимарить. И как раз ты аккурат находишься вот возле входной двери. Дверь приоткроешь, тебе даже казарму видать. Тебе все слышно, ну и можно покимарить. Вот это, конечно, выручало здорово. У меня патруль был с двух до четырех. А у моего товарища, которого я должен был в ту ночь заменить, в ту пятницу, с 12 до 2. В ту ночь шел дождь, не погода такая. В общем, будет меня дневальный. Все, я вышел, одел шинель, мы, мы еще шинели носили. Одел шинель, все, шапку, уши распустил, дождь. Вышел, но я знаю, где он. Иду прямо к банде туда. И вот подхожу к этой бане, вот эта темная дверь, дождь льет. Он меня откуда-то справа окрикивает. Кацо, кацо. Я раз поворачиваюсь. Смотрю, Леха стоит под тополем. А тополя на Кавказе, они такие вытянутые, под него шибко не спрячешься под ним от дождя. Он стоит под тополем уже, промок. Я говорю, Леха, а ты что здесь стоишь? А что в бане? Что такое? Ты знаешь, говорит, старик, я сейчас такой, говорит, он мне говорит, сейчас, говорит, такой, говорит, жути выхватил в этой бане. В общем, я, говорит, зашел тихонечко, лег, дверь так, говорит, приоткрыл, ну, как вот я рассказывал, чтобы видеть-то, слышать все. И лежу, говорит. Тем, темно, дождь шуршит, и я так маленечко, говорит, прикимарил. Лежу. Ну сколько, говорит, прошло времени? Ну пускай, ну минут 20. Как вдруг слышу, резко, говорит, открывается в, ста... в... В... в парилке дверь кто-то открыл. А парил... в парилке дверь была просажена, и нужно приподнять и закрыть. Она такая тяжелая. Я, говорит, так в темноте на этой притолоке, вот как лежал, говорит, привстал. Поверить не могу. Кто-то открыл в парилке дверь. Здесь быть, говорит, никого не может. И мимо меня, говорит, никто не мог пройти, потому что вот она дверь. И буквально, как вот, говорит, в парилке дверь открылась, говорит, гу -гу. буквально там, ну, какое-то прошло там, не знаю, я, говорит, так вот присел, говорит, в темноте. дом бам бам дам 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 Таз загремел, упал. Я еще, говорит, там... По несколько секунд, говорит, посидел, поднялся, говорит, вышел, вот, говорит, под тополем стою уже, говорит, не знаю, минут, минут 20, говорит, 15, что, говорит, мокну, говорит. И я вижу, главное, что он, он испуганный, ну как испуганный, он человек понять не, не может. Ничего, такое состояние видно по нему. А я его знаю давно, это мой друг армейский. И я никогда не замечал за ним, чтобы он рассказывал какие-то байки или что-нибудь подобное. И сначала такое дикое любопытство появляется. Я ему говорю, так пошли сейчас. Ты, ты говорю, не ходил, не смотрел там. Я говорю, ничего, я, говорит, не смотрел. Я говорит, вышел, вот стою, говорит, ничего, говорит, у меня мысли, говорит, в голове скачут. Что это такое может быть? 
И никто, говорит, я вот сколько стою, вот, вот она баня, и никто не выходил, говорит, ничего. Также там темно. Я говорю, нас сейчас-то нас двое, я говорю, пойдем, айда, посмотрим. Интересно. Ну и вижу, глядя на его реакцию, так, ага, правда, не по себе, жутковато. Вот заходим мы в предбанник. Вот она, притолока это где лежать, лавка, будем говорить. Она как притолока сделана. Нашаривая в темноте тумблер. Джш, джш. Загорелся свет. Открываю дверь, вот он моечный зал, вот он лежит, таз. Пли, пол мокрый, сырой. Мылось расположение целое сегодня днем. Еще обсохнуть толком не успел, следов никаких не, не видать. Так, выглядываю, получается, направо. Дверь в парилке действительно вот так приоткрыта. Ну, там уже свет горит в парилке. Заходим в парилку, все осмотрели, ничего, никаких следов, никого нет. Вышли, выключили свет, ну постояли, перекурили, еще там переговорили маленько. Леха-то пошел спать, а мне-то с двух до четырех надо что-то делать, я под дождем. И вот стою под, под этим же тополем, теперь уже я вместо него смотрю на эту баню, на эту темно, темную дыру, зияющую дверь вот эта вот. Зашел, также на это место лег, где вот Леха был. Дверь побольше оставил открытую. Свет включенный не оставишь, старлей выйдет. Дежурный по части. И это самое увидит. Ясно, что там спит, спят патрульные. Ну, минут 10 я там, может быть, 15 провел. Неприятное такое чувство после вот этой истории, что он мне сейчас рассказал. Он действительно был испуганный. В таких непонятках. И я потом вышел и... Там невозможно, ни сон не идет, только ко всему звуку прислушиваешься. Вот кто в лесу не ночевал, тоже вот так же будешь сидеть и прислушиваться к каждому звуку. Начинает казаться, что все кто-то на тебя смотрит, кто -то к тебе подкрадывается. Здесь вот бобры живут на этом озере, пугают, бьют хвостом. Бывает, может быть услышим, если повезет. В старину говорили банник. В каждом месте, в доме, домовой, в бане, банник, в лесу. Ну, не буду вслух говорить. Закипел, однако. А, хорошо. Чайку попьем теперь. Так. Угу. А, чаек. Чаек со смородинкой. А со мной вот такая штука произошла в тайге. Теперь уже правда в тайге. Давно поехал на избушку попилить дров. Сухостой рядом стоял. Пихта, правда, но другого не было. И находился я там, ну, наверное, неделю. Где-то так. Может, дней 8. Ну, в общем, пускай будет неделя. Я сейчас точно уже не вспомню. Со мной собака была у юга. Хитрая собака севера привезли ее. В общем, с утра я попилил дров, стаскал сверху самые такие крупные, здесь еще их возле избушки, напилил, сложил аккуратно все. Потом ушел в верховье речки, походил, там удочку покидал маленько еще, то да все. И вернулся уже по темноте. Даже ничего не стал 
есть готовить так собаки маленько дал себе чаю сделал быстренько попил думаю посплю потому что устал лег дверь в избушке закрыта все а в юга собака она обычно сначала на улице а потом раз 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 лапами поскребется мол пусти и у нее место свое знает она под нарами в избушке не нагадит ни, никогда ничего страшного в общем собака сопит по, под нарами под соседними я вот на, на этих лежу с нас здесь так вот слева столик с тобой это кошка карабин у меня стоит рядом на всякий случай мишка ходит лежу начинаю потихоньку кимарить и в какой-то момент понимаю, что слышу, как работает бензопила в глубине леса. Сквозь двери сбушки слышу, но не громко, а едва-едва слышу ее. Я какое-то время лежал, слушал, думаю, может у меня так отдается в ушах, потому что ну, днем, но ну, я не весь день пилил, с, с утра только. Может быть, это... смотрю, собака засуетилась, поднялась, вышла сюда вот к, к двери. Стоит, слушает, уши туда. Я лампу добавил. Смотрю на нее. Ага, она, значит, она, вижу, что она тоже слышит. Я ее в юга. Она раз на меня и раз сразу туда. То есть внимание у нее там. Сижу, тоже слушаю. Нет, работает. Работает пила. Думаю, елки-палки, ну кто там может быть? Может быть, шишкари заехали, где-то там за, за, заночевали, может быть, что? Беру карабин, одеваю, накидываю на себя эту кухлянку. Собака уже просится на улицу, слышит. Беру фонарик. У, у избушки шарнир скрипит дверь, когда открываешь. И вот этот момент, когда открываю дверь, когда скрипит шарнир, я этот звук не слышу бензопилы. Открываю дверь, к -и 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 собака фу, в темноту выскакивает. Я следом выхожу, вышел на улицу. Вот такой вот звук слышу, как речка. С правой стороны речка. Едва я так ее слыхать. Стою. Никакой бензопилы нет. Ну так же, не может быть. По идее, ты выйдешь, ее еще должно лучше слыхать, а ее вообще нет. Вернулся в избушку, сижу, думаю, ну думаю, завтра схожу туда, в том направлении, как мне показалось, что вот оттуда шел звук снизу. Тут уже через какое-то время собака скребется, запустила ее, она опять зашла под нары. Это было еще на протяжении, ну я не знаю, может быть, двух или трех ночей. Потом это перестало все. Ну вот я где-то около недели там пробыл, и вот где-то вот дня 3-4 вот так вот, вот так вот было. Рассказывал товарищ мой, биолог. Вдвоем, говорит, по, по пикету шли, ну это геологические понятия, не будем вдаваться в это. В общем, по тайге разделились. Я, говорит, по этому пойду профилю. Она говорит, поэтому там в конце потом соукаемся, встретимся и будем костер жечь, ночевать. Ну давай, давай, пошли. Я, говорит, до конца пикета дошел. Юра! Кричу. Ну, тишина. Ну, наверное, не дошел еще. Опять Юра! О, отзывается О, в другой стороне. Я, говорит, иду. А крикивая его, он мне опять отзывается я говорит дальше иду к нему а иду то я в другую в сторону потом то уже сообразил потом он перестал отзываться юра я потом говорит сориентировался вернулся на, на свой старый пикет на этот вышел по нему юрка сидит костер жгет ты где говорит бродишь я говорю в смысле где бродишь для тебя юра ты мне ого я за тобой иду. Он говорит, ты что, говорит, с ума сошел? 
Я тебя даже не слышал. Я свое дело доделал, сюда вот спустился и все. Ты меня не, не окрикивал, я не слышал этого. Ты что, говорит, парень? Как это объяснить? Не знаю, но я для себя говорю вот так. Тайга балуется. Ну что, ребят, начинает цветать, летом ночь короткая, костерок догорает. Давно уже ничего не снимал, это я, как уже говорил, пробный шар. Буду собираться, буду тушить костер, чтобы беды не наделать. Таганочек оставим под деревом, может кому когда пригодится, кому-то рыбачку, кто найдет этот островок. Ну а мне еще добираться до дома, хоть дом здесь и недалеко, трассу слыхать, но все-таки... Будем живы-здоровы, будут еще истории, надеюсь, снять их лучше, интереснее. До скорых встреч, ребят, спасибо вам за внимание.